，要完了是吗？没有，这期富贵耶。没有。上山下坟前，我们先到市来买些糕点去拜祭。这里的糕点啊，种类繁多，任挑任选啊。好，谢谢你。再加个二三十分钟，就会到万福山庄了。今天不是清明的正日，所以来拜祭的人不多。这坟场规划的非常的好，清楚的指示牌，还有着非常显眼的火宫庙。冷的天气，今天呢、啊、有猛烈的太阳，但是这水沟的潺潺流水声，却也带来了一丝凉意偌大的佛宫庭前，先见到观心大士像，陵园的花草也修饰的不错，红墙绿瓦，这是天神啊。少坟当然是先敬天神，然后上香大火宫。这坟场太大了，必须慢慢的走，还好我们有架起来。走路是不可能的了。我看看这是 L B 的灯啊，载了满车的祭品。我们听说最近美国的银行倒闭呀、啊，所以还是带金条比较保险啊。当然，其他应有的还是要有。看啊，一箱箱的大包小包，大大小小、儿儿女女、子子孙孙，一起来拜祭。热闹热闹嘛哈、哦！这些有封条的，应该是更贵重的吧？齐平大金砖。金元宝，这这莲花也不简单了、啊。这番石榴枝是尤其特别的作用的，后面会有讲到
，原来呀、啊，王生的是不能带阳间的钱去的，为了避免不小心放进了袋子，所以袋子都必须剪个洞洞，因为阳间的钱是要留给子子孙孙的，拜祭先人前必须先拜后土。然后才是往生者。烧猪烧鸡是不可缺的啦。五颜六色的是汤圆，都是仙人爱吃的食物。卤猪脚，炒杂菜。炒米粉、炒面。我们要把整个坟头装饰到五彩缤纷、金光闪闪的。当然也要邀请左邻右舍一起过来用餐了哦。长子先上香，同时先父母亲。今天儿儿孙孙上山来拜祭了，还特别带来了最爱的酿豆腐。那茅楼现在也已经准备好了，要做法了。做到一半法啊，这个坟头突然间起火了。那摩罗说是好的，他是发呀旺呀。嗯继续敬茶、敬酒、敬饭、敬菜，祭品也一样一样的敬上。金银元宝，金条银块，生前的穿着物也一并送去。
来接收吧。仙人保佑，发配了些五谷，依旧子子孙孙五谷丰收。那凡是柳枝就是摇钱树，上面还留下些红包，表示摇也摇不完。离开之前，大家也陪着，一起吃个午餐。都说人死后都往哪里去呢？我在想啊，一朝一幕，人死了就是无处不在呀。